وقال بلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسي الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اتهو بهمان نرنا اهل السنة يوداية പ്രവർത്തകരെ സഹോദര സഹോദരിമാരെ ഉമ്മവങ്ങന്മാരെ പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാരെ അലഹമില്ല സമസ്ത കേരള സുന്നി യുവജന സംഘത്തിൻ്റെയും കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്തിൻ്റെയും എസ് എസ് എഫിൻ്റെയും ഒക്കെ സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നാം ഉദ്ദേശിച്ച് ഇന്നലെ ആരംഭം കുറിച്ച വിശുദ്ധമായ വിജ്ഞാന സദസ്സിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം നാം കണ്ടതുപോലെ അറിഞ്ഞതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹംസ മിസ്ബാഹി ഉസ്താദ് ഏതാനും നിമിഷത്തിനകം ഈ സദസ്സിനെ അസ്വസ്ഥതയുടെയും അശാന്തിയുടെയും നടുകടലിലേക്ക് തള്ളപ്പെടുകയാണ് ഓരോ ദിവസത്തെ വാർത്തകളും നമുക്ക് മുന്നിൽ തുറന്നു തരുന്ന വാതായനങ്ങൾ സമാധാനത്തിൻ്റെയും സന്തോഷിക്കാനുള്ള വകുപ്പിൻ്റെയും ഒന്നും കഥകളല്ല മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിൻ്റെ ചോര കുടിച്ചാൽ മാത്രമേ പലർക്കും ഉറക്കം വരികയുള്ളൂ എന്നതിലേക്ക് ലോകം എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ കഥകൾ ഇന്നലെ ഉസ്താദ് അവർകൾ നമ്മളോട് സൂചിപ്പിച്ചു ഇനി ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തു പോയാൽ ഒരിക്കലും മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സമാധാനത്തിൻ്റെ ഒരു വാർത്തയുമില്ല ഒരു ഭാഗത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കലാണ് മുസ്ലിമീങ്ങളെ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ മറുഭാഗത്ത് ഇന്നലെ ഉസ്താദ് അവർകൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ പേരിലുള്ളവർ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ നിഷ്കരുണം അതിനിഷ്ഠൂരമായി വകവരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദുഃഖിക്കുന്ന ദുഃഖത്തിന്റെ ചാലുകൾ മാത്രം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന ഒരവസ്ഥ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ അതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ ഈ വിനീതൻ ചില രാജ്യങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയുണ്ടായി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസലമ തങ്ങൾ ജനിച്ചു വരുന്ന സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ചും വളർന്നു വന്ന സാഹചര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും പറയുമ്പോഴൊക്കെ ഷാമിന്റെ കഥകൾ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഹദീജ റതി അള്ളാഹു തലാൻഹ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസലമ തങ്ങളെ കച്ചവട തന്റെ കച്ചവട സംഘത്തിന്റെ വർത്തകനായി വർത്തക സംഘത്തിലെ അംഗമായി നേതാവായി മക്കയിൽ നിന്ന് ഷാമിലേക്ക് പറഞ്ഞേച്ചു എന്നും ആ വർത്തക സംഘത്തിൽ അന്ന് കച്ചവടത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ലാഭം കൊയ്തുകൊണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ആ സാർത്ഥവാഹക സംഘം കടന്നു വന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് ആ ഷാമിന്റെ പേരാണ് നമ്മൾ പിന്നീട് അറിയുന്നത് സിറിയ എന്നുള്ളത് എന്നെ സിറിയ എന്നാരും ഇതിനെ അക്കരുത് സിറിയ അല്ല സിറിയ എന്നെ സിറിയാക്ക് പോകാത്ത ആരും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മുടെ തൊട്ടുള്ളിൽ തന്നെയാണ് സിറിയ ഇത് സിറിയയാണ് ആ സ്ത്രീയ ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരം വരിഞ്ഞൊഴുകിയ ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരത്തിന്റെ കോട്ട കൊത്തളങ്ങളായി വാണിരുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ആ രാജ്യത്ത് അന്ന് ഞാൻ പോകുമ്പോൾ എത്രമാത്രം സൗന്ദര്യമായിരുന്നു 
എത്ര മാത്രം ആവേശകരമായിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ മഹാനായ ഈസൻ നബി അലി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാം ഇറങ്ങി വരുന്നത് ഡമസ്കസിലെ ടൗണിലുള്ള അതിപുരാതനമായ മസ്ജിദിന്റെ ആ വെളുത്ത ഒരു മിനാരത്തിൽ കൂടി ആയിരിക്കുമെന്ന് ചരിത്രങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ആ വിശുദ്ധമായ പള്ളിയും അതിന്റെ മിനാരങ്ങളും അതിന്റെ കുബകൾക്കും താഴെ സുചൂത് ചെയ്തവനാണ് നിങ്ങൾ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ വ്യക്തി ഞാൻ അഹംഭാവം പറയുകയല്ല ഞാനൊരു യാത്ര ചെയ്തത് നിങ്ങൾ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയുമല്ല അന്ന് അത് കണ്ടുകൊണ്ട് അതിന്റെ ആ പള്ളിയുടെ അന്തർഭാഗത്ത് കിടക്കുന്ന മഹാനായ യഹിയാനബി അലി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ മക്ബറ പള്ളിയുടെ നേരെ നടുവില അവരുടെ പിതാവ് ജക്കരിയാനബി അലി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ അതുപോലുള്ള പ്രവാചകന്മാരുടെ അതേപോലെ മറ്റു ശ്രേഷ്ഠരുടെ മക്ബറുകളൊക്കെ സിറിയയിലാണുള്ളത് ഖാലിദ് ബിൻ വലീദ് റതി അള്ളാഹു താലാനുവിന്റെയും അവിടുത്തെ മകൻ അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഖാലിദ് ബിൻ വലീദ് റതി അള്ളാഹുവിന്റെയും മക്ബറുകൾ ബിലാൽ മുഅസ്സിൻ റതി അള്ളാഹുവിന്റെ മക്ബറ അതുപോലെ ഹിന്ദിന്റെ മക്ബറ അല്ല തുടങ്ങി ഒരുപാട് മഹാന്മാരുടെയും മഹതികളുടെയും മക്ബറകളുള്ള സിറിയ ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴാകുമ്പോൾ അതെല്ലാം ഏകദേശം തകർന്ന് തരിപ്പണമായി കിടക്കുകയാണ് മഹാനായ യഹിയാനബി അലി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാമിൻ അത് മഹാനവറുകളുടെ മക്ബറ അതെന്തൊരു ആഡംബരത്തോടെ എന്തൊരു ബഹുമാനത്തോടെയായിരുന്നു ആ പള്ളിയുടെ നടുവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ അറിഞ്ഞിടത്തോളം ആ പള്ളിയിൽ പകുതിയും നശിച്ചു കഴിയും ബോംബുകൾക്ക് വിധേയമായി ആരാണ് ബോംബ് വർഷിച്ചത് മുസ്ലിം മുമ്മത്തിന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആളുകൾ തന്നെയാണ് അവിടെ യഹൂദികളും മുസ്ലിമികളും തമ്മിലല്ല ഇന്ന് സംഘടന നടക്കുന്നത് ശരിയായി മുസ്ലിമിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഹൂത്തികൾ എന്ന് പറയുന്നവരും മറ്റേ വിഭാഗവും കൂടി ഇന്ന് ഈ സിറിയ ഏറ്റവും വലിയ അരാജകത്വത്തിന്റെ അശാന്തിയുടെ നിറകുടമായി മാറിയിരിക്കുന്നു സൗദിയിൽ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഏകദേശം വലിയ വലിയ വാഹനങ്ങളുടെ ഡ്രൈവർമാർ അവർ സൂര്യകളാണ് സിറിയക്കാരാണ് അവരോട് നിങ്ങൾ അടുത്ത കാലത്തെങ്ങാനും സിറിയായിലേക്ക് പോയിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അക്കാര്യം ചോദിക്കണ്ട എന്നാണ് പറയുക ഞങ്ങളെ നാട്ടിന്റെ കഥ നിങ്ങൾ ചോദിക്കണ്ട എന്നാണ് പറയുക അത്രയും വലിയ വേദനാജനകമായ ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷത്തിലാണ് സിറിയ പോകുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ മറ്റു ചില രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പോയാൽ ആ രാജ്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഈജിപ്തിലേക്ക് ചെന്നാൽ ഒരല്പ സ്വൽപ്പമൊക്കെ ഇപ്പോൾ സമാധാനമുണ്ടെങ്കിലും ഇടക്കാലത്ത് അവിടെയും മുസ്ലിങ്ങളുടെ പേരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾ അവിടെയും ആ രാജ്യത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്തുകൊണ്ടോ മഹാനായ ഇമാമിന് ഷാഫി റതി അള്ളാഹു വന്നു ജക്കരിയൽ അൻസാരി റതി അള്ളാഹു താലാന്ന് തുടങ്ങിയ മഹാന്മാർ അന്തിയുറങ്ങുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ആ രാജ്യത്തിന് ചെറിയൊരു സമാധാനം പിന്നീട് വീണ്ടു കിട്ടി എന്നെ ബർമയിലേക്ക് പോയാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം റോഹിംഗ്യൻ മുസ്ലിമിങ്ങൾ തോണിയിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ എന്നാണ് റോഹിംഗ്യന്റെ അർത്ഥം തന്നെ ആ രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് ആട്ടിയോടിക്കപ്പെട്ട റോഹിംഗ്യ മുസ്ലിങ്ങൾ ഇന്നലെ പഠന റിപ്പോർട്ട് നമുക്ക് മുന്നിൽ വന്നു എന്താണ് ലോക മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങളുടെ കണക്കെടുപ്പ് നടത്തിയ മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകർ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വാർത്തകൾ ലോകത്തോട് പറഞ്ഞു റോഹിംഗ്യ മുസ്ലിമിങ്ങളെ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് തള്ളിക്കൊണ്ട് അവിടത്തെ ഭരണകൂടങ്ങളും അവിടത്തെ മിലിട്ടറിക്കാരും അഥവാ അവിടത്തെ പട്ടാളക്കാരും റോഹിംഗ്യ മുസ്ലിമിങ്ങളിൽ നിന്നും സ്ത്രീകളെ തെരഞ്ഞു പിടിച്ചുകൊണ്ട് ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് ക്രൂരമായി അതി നീചമായി അവിടെ കൊന്നൊടുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വാർത്തയും നമുക്ക് മുന്നിൽ വന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ലോകം മുഴുവനും നാശത്തിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തുകയാണ് ലോകം മുഴുവനും നാശത്തിന്റെ വക്കീല മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് പ്രത്യേകിച്ചു ഈ ഒരവസ്ഥയിൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ നമുക്ക് ആകെ കൂടിയിട്ടുള്ള രക്ഷ 
നാം പൂർവിക പാതയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ വർത്തമാന കാലത്ത് വർത്തമാന സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആധുനികതയുടെ വേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വികസനത്തിന്റെ വേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പുരോഗതിയുടെ വേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ പലതും വാരി വിഴുങ്ങാൻ വെമ്പൽ കൊള്ളുമ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാന മുസ്ലിം മമ്മത്തിനിക്ക് വല്ലാത്ത പരീക്ഷണങ്ങൾ നൽകുന്നു നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങൾ മദീന പള്ളിയിലിരുന്നുകൊണ്ട് ഒരു ദിവസം ക്ലാസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കെ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ ഉമ്മത്തിനിക്കൊരു കാലഘട്ടം വരാനിരിക്കുന്നു അവർ എണ്ണത്തിൽ വലിയ സമൂഹമായിരിക്കും പക്ഷേ വണ്ണം കുറവായിരിക്കും അഥവാ ഈ മാനിക ആവേശങ്ങൾ അവർക്ക് കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സുപ്രക്കു ചുറ്റും ഇരുന്നുകൊണ്ട് ആളുകൾ ഭക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ എന്റെ ഉമ്മത്തിനെ ശത്രുക്കൾ ഭക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുപോകും എന്ന് പറഞ്ഞ നശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും നിൽക്കുന്നത് എന്ന വസ്തുത പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള അവസരമാണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഓരോ വാർത്തകളും കടന്നു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടത് നമ്മൾ വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നു കേൾക്കുന്നു അതുപോലെ നമ്മൾ കണ്ണടക്കുന്നു ഇതൊന്നും എനിക്ക് ബാധകമല്ലെന്ന ചിന്തയോടെ എന്റെ നാട്ടിൽ ഇതൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന ചിന്തയോടെ ഈ പറയുന്ന ഞാനും കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളും വളരെ ലാഘവത്തോടെ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനിക്ക് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷമങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തയില്ലാതെ നമ്മൾ കടന്നു പോവുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മഹാനായ മുഹമ്മദ് റസൂർഹി സ്വല്ലാഹ് അലി വസലങ്ങൾ ജന്മം കൊണ്ടൊരു മാസത്തിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും നിൽക്കുന്നത് എന്ന വസ്തുത നമ്മൾ അടിവരയിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മഹാനായ പ്രവാചക പ്രഭു റസൂൽ കരീം സല്ലാഹു അലി വസ്ലമാത്തങ്ങൾ മദീനയിൽ ഉദയം ചെയ്ത ആ ഒരു മാസത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അതേ പന്ത്രണ്ട് റബിയു ലെവൽ പന്ത്രണ്ടാണ് നമ്മൾ മുന്നിൽ അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച വരാനിരിക്കുന്നത് ആ പറയുമ്പോൾ എന്റെ നേതാവാരായിരുന്നു എന്നും ഈ പറയാൻ ഞാനത് അർഹനാണോ എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കണം നബിസല്ലാഹു അലി വസല്ല മാത്തങ്ങളെ പൊന്നുപോലെ സ്നേഹിച്ച ബിലാൽ മുഹസിൻ റബി അള്ളാഹു താലാൻഹു ബിലാൽ റബി അള്ളാഹു എന്നു ശൈബത്തിന്റെയും മുത്തുബത്തിന്റെയും ഒക്കെ ഒരു അടിമയായിരുന്നു ആഫ്രിക്കൻ വംശജന കറുത്ത് സ്പ്രിങ് പോലെ ചുരുണ്ട മുടിയുടെ ഉടമ പത്തിരി പോലെ പരന്ന മൂക്കിന്റെ ഉടമ കാണാൻ യാതൊരു സൗന്ദര്യവും ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തി ആ ബിലാൽ മുഹദ്ദിൻ റതി അള്ളാഹു താലാൻഹു ബിലാൽ ബിൻ റവാഹ റതി അള്ളാഹു താലാൻഹു മഹാനവർകൾ ഇസ്ലാമിന്റെ സൗന്ദര്യം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം വിശ്വസിച്ചു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ ഉടമയായ ഋത്തുബത്തും ഷെയ്ബത്തും ഒക്കെ കൂടിയിട്ട് മഹാനായ ബിലാൽ മുഹദ്ദിൻ റതി അള്ളാഹു താലാൻഹുവിനെ മക്കയുടെ മണൽക്കാട്ടിൽ പൂർണ്ണ നഗ്നായും വളർത്തി കിടത്തിയിട്ട് ബിലാൽ റതി അള്ളാഹു താലാൻഹുവിന് ഒരു നൂലുകൊണ്ടുപോലും നാണം മറക്കാൻ അവസരം കൊടുക്കാതെ പച്ചയായ ആ മനുഷ്യനെ ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന വെയിലത്ത് ഈ സൂര്യന്റെ ചുവടെ കിടത്തിയിട്ട് മലത്തി കിടത്തിയിട്ട് ആ നെഞ്ഞത്ത് ഭാരമേറിയ കല്ലും വെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് മഹാനായ ബിലാൽ മോഹൻചന്ദ്രാഹുവിന്റെ രണ്ട് കൈകളും കൂട്ടിക്കെട്ടിയിട്ട് മേലോട്ടും അതുപോലെ കാലുകൾ കൂട്ടിക്കെട്ടിയിട്ട് താഴോട്ടും വലിച്ചു വലിച്ചു കൊണ്ടുപോയി വല്ലാത്ത പീഡനങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കിയപ്പോൾ ഇത് കണ്ട് ആർത്ത ആർത്ത് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഉല്ലസിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ ആവേശഭരിതരായി ഉടമകളും ആ ഉടമകളോട് താതാത്മ്യം പ്രാപിച്ച ഒരുപാട് മൃഗതുല്യരായ മനുഷ്യരും കൈകൊട്ടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ മഹാനായ ബിലാൽ റതി അള്ളാഹു താലാനു ദാഹിച്ചവശനായി ഏത് സമയത്തും റൂഹ് പോകാമെന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്കെത്തി താഴെയാണെങ്കിലും ചൂട് മുകളിലാണെങ്കിലും ചൂട് തന്റെ തൊലികളൊക്കെ നീങ്ങിയിട്ട് മാംസങ്ങളിലേക്ക് പൊടിപടലങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ മണലുകളും കയറിപ്പോകുന്ന ഒരു രംഗം ചോര ഒരിഞ്ഞിങ്ങനെ ഒഴുകിപ്പോകുന്നൊരവസ്ഥയിലേക്കെത്തിയപ്പോൾ മഹാനായ ബിലാൻ റതി അള്ളാഹു താലാൻ ഒരു വെള്ളം തരുമോ എന്ന് കെഞ്ചിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ 
നിനക്ക് ഞങ്ങളെ കയ്യിൽ നിന്ന് വെള്ളമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കൊണ്ട് ഉത്തുപത്ത് കാർക്കിച്ചങ്ങ് തുപ്പിയപ്പോൾ മഹാനായ ബിലാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് ആ തുപ്പ് നീരൊരൽപ്പം പറ്റിയപ്പോൾ ദാഹിച്ചവശനായ ബിലാൽ റതി അള്ളാഹു എന്നു ഇത് വന്നത് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു തുള്ളിയാണെന്ന് ധരിച്ചുകൊണ്ട് ആ നാക്ക് പുറത്തിട്ടുകൊണ്ട് ആ തുപ്പുനീര് നക്കിക്കുടിക്കാൻ വെമ്പൽ കൊണ്ടൊരു സമയത്ത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മഹാനായ അബുബക്രിസ്തുഹുവെന്ന് യാദർശികമായി ആ വഴി കടന്നു പോവുകയാണ് ആ സമയത്ത് ഒരുപാട് ആളുകൾ കൂട്ടം കൂടിയിട്ട് കൈകൊട്ടി ചിരിച്ചാർത്തുല്ലസിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ മഹാനായ അബുബക്രിസ്തുഹുവിന് പന്തികേട് തോന്നി എന്തോ ഇവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ബിലാൽ റതി അള്ളാഹുവാണ് ഇവിടെ താഴെ കിടക്കുന്നതെന്നും അറിയാതെ അബുബക്രിസ്തീഖ് റതി അള്ളാഹു ആൾക്കൂട്ടത്തിലേക്ക് എത്തി എങ്ങ് നോക്കുമ്പോൾ എന്നുള്ള ആ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ ഏതോ ഒരു കൂട്ടുകാരനാണല്ലോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അബുബക്രിസ്തീഖ് റതി അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒന്നുകൂടി ആഞ്ഞ് തല നീട്ടി നോക്കിയപ്പോൾ ആ ബിലാൽ റതി അള്ളാഹു എന്നു എന്ന ഉത്തുപത്തിന്റെയും ശൈവത്തിന്റെയും ഒക്കെ അടിമയായ ആ മനുഷ്യനെ കണ്ടിട്ട് അല്ല മനുഷ്യരെ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇദ്ദേഹത്തെ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ചെറ്റാണ് ഇദ്ദേഹം നിങ്ങളോട് ചെയ്തത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അബുബക്കരെ കൂടുതലൊന്നും സംസാരിക്കേണ്ട ഞങ്ങൾ വില കൊടുത്തു വാങ്ങിയ അടിമ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങളാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ആ അടിമയ്ക്ക് യാതൊരു സ്വാതന്ത്ര്യവും ഇവിടെ ഇല്ലെന്ന് അബുബക്കറിന് അറിയാമല്ലോ അതുകൊണ്ട് അബുബക്കരെ കൂടുതൽ ഇടപെടേണ്ട നിന്റെ പാർട്ടിയിൽ ഇവൻ മെമ്പറായിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളെ സമ്മതമില്ലാതെ അതുകൊണ്ട് ഇവനെ കൊന്നിട്ടേ ഞങ്ങൾ അടങ്ങുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മഹാനായ ബിലാൽ റതി അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആർത്തനാദം കേട്ട് സഹിവരാത്ത അബുബക്ര സിദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹുവിനെ ചോദിച്ചു അല്ല സമൂഹമേ ഈ നിരപരാധിയായ മനുഷ്യരെ ഒന്ന് വിട്ടുതരണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ആവശ്യമുള്ളത് ആ ചോദിക്കേണ്ട താമസം ഇടം വലം തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ ഋത്തുപത്തും ശൈവത്തും പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് അതി കൂടുതലായിട്ടൊന്നും വേണ്ട അബുബക്കറെ നീ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇന്നാലിന തോട്ടമുണ്ടല്ലോ ആ തോട്ടം തന്നാൽ ഈ കറുത്തിരുണ്ട ഈ മനുഷ്യനെ ഞങ്ങൾ മോചിപ്പിക്കാം നീ വേണ്ടതുപോലെ ചെയ്തോ അബുബക്ര സിദ്ധീഖുള്ളു തന്റെ ജീവനിൽ അധികം സ്നേഹിക്കുന്ന ഈത്തപ്പഴത്തോട്ടം ആകെ കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു സമ്പാദ്യം എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ അബൂബക്ര സിദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട തോട്ടം അബൂബക്ർ സിദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഞാനൊന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് പറയാം എന്ന് പറയാൻ പോലും തയ്യാറാകാതെ ആ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ അതേ സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെ ഇതാ ആ തോട്ടം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു ഈ മനുഷ്യനെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് തരണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആ സമൂഹം അബൂക്ര സിദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹുന്റെ മുന്നിൽ തോറ്റുപോയി ആ സമൂഹം അബൂക്ര സിദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹുന്റെ മുന്നിൽ തോറ്റുപോയി അവർ വാക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയാത്തൊരവസ്ഥയിലെത്തി ബിലാൽ റതി അള്ളാഹുനെ മോചിപ്പിച്ചു ഈ വാർത്ത മഹാനായ റസൂർ അള്ളാഹി സാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് അതേ സമയത്ത് ജിബിൽ അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം എത്തിച്ചു കൊടുത്തു അവിടെ നിന്ന് സിദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹുനെ പിന്നെ വേണ്ടി ദുഹ ചെയ്തു സഹാബത്ത് ചോദിച്ചു എന്താണ് രവിയെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും കിട്ടാത്തൊരു പുണ്യം മഹാനായ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ അബൂബക്ര സിദ്ദീഖ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു സംഭവം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു പിന്നീട് സിദ്ദീഖ് റി അള്ളാഹു എന്നു ഈ ബിലാലിനെയും കൊണ്ട് നബിസ്വല്ലാഹി സ്വലമ തങ്ങൾ സവിധത്തിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ നടന്നതൊക്കെ നബിസ്വല്ലാഹി സ്വലമ തങ്ങൾ സഹാബത്ത് മറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരുന്നു ആ ബിലാൽ റതി അള്ളാഹു എന്നു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ വല്ലാത്ത സ്നേഹിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണ് വല്ലാത്ത ആദരിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണ് അങ്ങനെ മക്കം ഫത്തഹിന്റെ ഘട്ടത്തിൽ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിൽ നിന്ന് വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടെ പതിനായിരത്തിലധികം സഹാബത്ത് മൊത്ത നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല തങ്ങൾ മക്കം ഫത്തഹിന് വേണ്ടി മദീനയിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോൾ ആ പരിശുദ്ധമായ കബാ ഷരീഫിന്റെ താക്കോല് തങ്ങളുടെ കയ്യിലങ്ങ് കിട്ടിയപ്പോൾ വലത് വശത്ത് അബൂ ക്രിസ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹു എന്നുണ്ട് അതുപോലെ തുടങ്ങിയ അശറത്തുൽ മുബശരീങ്ങളായ സഹാബത്തും അല്ലാത്തവരുമായ ഒട്ടുമിക്ക നേതാക്കളും നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങളെ ഇരുവശത്തും ഇങ്ങനെ കൂടി നിൽക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമാണ് പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷമായി 
നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കൈകൊണ്ട് കൈബാ ഷരീഫ് ഒന്ന് തുറക്കണമെന്നും ആ കൈബാ ഷരീഫിൽ അവിടത്തോടൊപ്പം ഒന്ന് കടന്നിട്ട് സുജൂത് ചെയ്യണമെന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നു അലഹമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗ്യം എന്ന നിലക്ക് നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ലമ തങ്ങൾ കൈബാ ഷരീഫിന്റെ കാവൽക്കാരിൽ നിന്ന് താക്കോല് കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഏത് സമയത്തും ആ കൈബാ ഷരീഫ് തുറക്കാം എന്നുള്ള നിലക്ക് ആവേശപരിതരായി സഹാബത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ലാ മാത്തങ്ങൾ വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു നോട്ടം നോക്കുന്നു അവിടെ എല്ലാവരും വിചാരിച്ചു അബൂക്കറിനെയായിരിക്കും ഉമറിനെയായിരിക്കും ഉസ്മാനിനെയായിരിക്കും അരീനെയായിരിക്കും പിന്നീട് അത് ഇടതുവശത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നു അപ്പോൾ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ഔഫിനെ പോലെയുള്ള മറ്റു സഹാബാക്കൾ വിചാരിച്ചു ഇത് ആരെയാണ് നോക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആരും ഇല്ലല്ലോ എന്നിട്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാത്തങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഐന ബിലാൽ എവിടെയാണ് ബിലാൽ ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ പിറകിൽ നിൽക്കുന്ന ബിലാൽ എന്നു വളരെയധികം ഗദ്ഗതത്തോടെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാത്തങ്ങളെ മുന്നിൽ വന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നു അവിടെ നിന്നെ വിളിച്ചു എന്താണ് ആവശ്യം പിടിക്കൂ ബിലാൽ പിടിക്കൂ ഈ താക്കോൽ ബിലാൽ പിടിക്കൂ ബിലാലിന്റെ കൈയങ്ങ് വിറച്ചു പോയി ഞാൻ ഈ കൈബാ ഷരീഫിന്റെ താക്കോൽ ഒന്ന് പിടിക്കാനോ അങ്ങകളെ എത്യോപ്യയിൽ ജനിച്ച ഞാൻ ഞാൻ ആഫ്രിക്കൻ വംശജനായ ഞാൻ വില അതുപോലെ തന്നെ ഔത്തുബത്തിന്റെയും ശൈബത്തിന്റെയും അടിമയായി ഒരുപാട് കാലം വേദനയോട് ജീവിച്ച ഞാൻ ഈ കറുത്തിരുണ്ട ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത ഞാൻ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വിരൂപ്പിയായ ഞാൻ ഞാൻ ഈ താ കഴിവയുടെ താക്കോലി ഏറ്റു വാങ്ങുകയോ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു പിടിക്കു ബിലാൽ പിടിക്കു ബിലാൽ വിറക്കുന്ന കൈകളോടെ അതിലധികം സന്തോഷാധിക്യത്തോടെ ആ താക്കോലങ്ങ് പിടിച്ചു തുറക്കൂ കൈബാ ഷരീഫിന്റെ വാതിലങ്ങ് തുറക്കൂ ഇന്നത്തതോടുകൂടി ഈ ഇസ്ലാം ഇവിടെ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് വർണ്ണ വിവേചനമില്ല കറുത്തവനും വെളുത്തവനും തമ്മിൽ അന്തരമില്ല ആഫ്രിക്കക്കാരനും ഫ്രാൻസുകാരനും തമ്മിൽ യാതൊരു അന്തരവുമില്ല ഈ മാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും വളവുകോൽ അതുകൊണ്ട് വിലാലെ നിങ്ങൾ തുറക്കൂ കബാശരീഫ് തുറന്നു ആ ബിലാൽ മുഹജൻ റതിയല്ലാഹു എന്നുവാണ് പിന്നീട് ഇസ്ലാമിന്റെ ആരാധനയായ നിസ്കാരത്തിന് അറിയിക്കാനുള്ള ചർച്ചകൾ വന്ന് എന്താണ് ഓരോ വക്ത നിസ്കാരങ്ങളും കടന്നു വരുമ്പോൾ എന്താണ് ജനങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ വഴിയെന്ന് പലതും ചർച്ച ചെയ്തു അങ്ങനെ അവസാനം ആ ബാങ്കിലേക്ക് എല്ലാവരും എത്തി അള്ളാഹു താല നേരത്തെ തങ്ങൾക്ക് അത് അറിയിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സഹാബത്തിനോട് കൂടിയാലോചന നടത്താനും പറഞ്ഞു അങ്ങനെ സഹാബത്ത് പല അഭിപ്രായങ്ങളും പറഞ്ഞു പന്തം കൊടുത്താൻ വേണ്ടി കുറെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു മുട്ടിയിട്ട് അറിയിക്കണമെന്ന് കുറെ അത് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് ഉമർ ബിൻ ഹത്താഹു റബിഅള്ളാഹുനെ പോലുള്ള ആളുകൾക്ക് ചില ബാങ്കിന്റെ ലഹുദുകൾ തലേ ദിവസം സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടത് വന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ബാങ്ക് ഇവിടെ നിലവിൽ വന്നു ഈ ബാങ്ക് നിലവിൽ വന്നപ്പോൾ മഹാനായ ബിലാൽ മൊഹസിൻ റബിഅള്ളാഹു തലാനുവിനോട് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു വിലാൽ ആദ്യത്തെ വാങ്ങുന്ന് നിങ്ങളുടെ നാവ് കൊണ്ടാകട്ടെ കാണാൻ വിരൂപ്പിയാണെങ്കിലും കേൾക്കാൻ ഇമ്പമാന്ന ശബ്ദമായിരുന്നു ബിലാൽ അലി അള്ളാഹുവിൻ്റെത് അങ്ങനെ ബിലാൽ അലി അള്ളാഹുവിന് മദീനപ്പള്ളിയിലെ മദീനായി ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന ഇയാളായി ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന പണി അത്ര ചെറിയ പണിയൊന്നുമില്ല ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന പണി ചെറിയ പണിയാണെന്ന് ആരും വിചാരിക്കരുത് അത് ഏതോ ചില അരിഫും ഭാഗവും മാത്രം പഠിച്ച ഏതോ ചില മൊയിലാറ് വേഷമുള്ള ആളുകൾ മാത്രമാണ് വാങ്ങ് കൊടുക്കേണ്ടത് മുദലിസിനും ഖാദിക്കും ഹത്തീബിനിക്കും ഒന്നും അത് വറ്റിയ പണിയല്ലെന്ന് ആരും വിചാരിക്കരുത് എല്ലാവർക്കും വാങ്ങ് കൊടുക്കാം ഈ മുഹദിനേക്കാൾ വാങ്ങ് കൊടുക്കുന്ന ആളുകളെക്കാൾ വലിയ ദൈവ നടത്തുന്ന ലോകത്ത് ആരുണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ ദായി അവരാണ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരൂ വിജയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ദിവസത്തിൽ അഞ്ചു പ്രാവശ്യം ലോകത്തെ ജനങ്ങളെ ക്ഷണിക്കാം മുസ്ലിമിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കാം അത്രയും നല്ലൊരു പണി ലോകത്ത് വേറെയില്ല ആ വിലാഹു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ അവസാന മാറ്റങ്ങൾ ഒഫാത്തായി ഇസ്ലാമിക സാമ്രാജ്യം വളർന്ന് വികസിച്ചു വന്നു മഹാനായ ബില്ലാൽ റതി അള്ളാഹു താലാൻഹു എല്ലാവരും നമ്മുടെ ഉസ്താദ് കടന്നു വരുന്നു
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد يا نوسان بكي أنا أنا بلال مؤذن رضي الله تعالى عنه مدينة ملوان برنغة جنة الكنة سميت أبو بكر صديق رضي الله تعالى عنه وديار ميتر التوراني بلال رضي الله عنه صديق رضي الله عنه ونور برنو هو صديق وراء Enaknya ninggal order baik saya. Madinah na mulu benar benda ni order nak kira. Adi jangan purnama ayu mulu kulum. Ninggal order benda ni cipta ane ini berana meter kena tu. Paksa ini ni kiri benda ni orang. Yang deh Habib, yang deh Manilan tu berdua orang je boleh. Ah Habib, anu model ini abadan dofa tak gemuk tu beri. Yang ni kunda ane berdua wangi udah pichat. Ah, perwajah guru da sabida til bangku guru ta bilal inne ini model bangku guru kan kadi illa. Yang mana matra malla ini model ini ki madine il nilkan bayya. Adu wonder sidiyak le, oh sidiyak bole amir mukminin ayah bole. Ini kan da samadan darana, nyan nado beri gaya ane, nyan madine buat bohong gaya ane. Ini ki anda habibil lah. Ini Madinah tak perli lene bangku urukkan, jadi kita nikahan engkau illa, yang ni orang boga, yang ni bodi kena. Sedih kalau di Allah yang dapat nyu, beri beriti yang ini, beri endam pam buka di cerawas tiri, kah kerde mau bilal eh, yang ni engkau berdu tu orang boh kerde, jadi kita alpan samadhan di rujanya ni beri, ni nanti korcam beri cote, bahan aye bilal di Allah yang dapat nyu, yang ni dan ni dapat nyu, alam ini kita nikah engkau illa. Awasan dan darah benda tinjau orang ini, orang dengan sambatan guru tapul, umur beliau kata, orang yang Allah menurut semua ini, orang yang Allah menurut 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 ini, orang Mahaan ayah Bilal di Allah Taala nu ini sopan kan gayan wo Bilal ni anda marindu boyo mana ni anda Madinah tu berdu boyo mana ni anda makbaran da sami batik kundu bo sami batik bo lumbu bo bandi lalu yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada tanggal jodih kundur jodih mau nadi wasan turut cia ini sopan til kan da pol Mahaan ayah Bilal di Allah nu tengi tengi Madinah lek naran do bandu asri ayil nu Madinah lek bandu po Abad ahad yang kandung utam itu mahana mahan maraya hasan nusain oleh Allah dan memayan. Ah, perwaja ke putra mar kandung pol hasil esic budic budic hasil esic. Ah, samiat mahana ya bilal oleh Allah dan numinod. Inna ta wangan inggal untuk guru kanam dohar inna samiya mai turun inna paranju kutikal paranju. Anggara paranja pol nabi sallallahu alaihi wasallam ah tanggal tan dek keral inde kasnanggal ayi kandar inde putra putra maru idangga paranja pol terus keri kengari ya ata bilal ya allah ne minara til windu mand karit kollanggal kesesam padi chandgal kesesam mahana ya bilal ya allah ne bangu beri kaya ne orang gian lohor inde samiya mai allah akbar allah akbar madinat te paliil ne minara til ne Ah, bangun kerana anak makan negara Maya, sabda mengenai kereta pul, cerita ramai yang nak krisi ulawar, krisi selat ulawar, joli ulawar, aduh boleh bisnes juga, aris, virtuals, trigal, kunjungal, nabis, bila Allah ya Allah, nabi ini sabda beri jaya mula, algal mula, tabjit boi, andam bintu boi, pelarum beranjo, ida bila al bangun guru teri kunna madi yang tak pelil. Ini jangan bangun kan illa yang dewan jawab. Syam ini ek boya, Sri Ayi ek boya. Ah bilal tiri cuman netundu. Yanggil prawa jagunum tiri cuman netunda agum. Palaram mangan palai praya ngalum beranjo. Ketawar ketawar yang lain yang pelihara macam tekuori wano. Yang lain krisikar 
തങ്ങളുടെ കൃഷി ആയുധങ്ങൾ പണിയായുധങ്ങൾ അവിടെ നിലത്തിട്ടിട്ട് പള്ളിയിലേക്ക് ഓടി വന്നു ബിലാൽ തന്നെയല്ലേ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നത് എല്ലാവരും ഉറപ്പ് വരുത്തി പലരും പറഞ്ഞു പ്രവാചകൻ എന്നാൽ തിരിച്ചു വരും അങ്ങനെയായിരിക്കും സംഭവിക്കുക എന്ന് പോലും പറഞ്ഞു അവസാനം ബിലാൽ അലിയല്ലാഹു അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ബാങ്കിങ് തുടരുകയാണ് അഷഹദുല്ല ഇലാഹ ഇല്ലാഹ് അത് രണ്ടും കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയേണ്ട താമസം ബോധരഹിതനായി അവിടെ വീണ് പോയി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം നബി സല്ലാഹു അലി വസലമ തങ്ങളെ സാന്നിധ്യമില്ലാതെ ആ മിനാരത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പള്ളിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വാങ്ങുകളിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രവാചകരില്ലാത്തതിന്റെ വേദന മനസ്സിൽ ഊറി നിന്നുകൊണ്ട് അതിലപ്പുറം ആവിചലിപ്പിക്കാൻ കഴിയാതെ മഹാനായ ബിലാൽ നദി അള്ളാഹു അവിടുന്ന് ബോധരഹിതനായി വീണ് പോയി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ ചരിത്രം പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെയൊക്കെ ആനന്ദിപ്പിക്കാനല്ല ആ സഹാബത്ത് മുഴുവനും പ്രവാചകരുടെ പേര് പറയാൻ പോലും വളരെയധികം ഭയപ്പെട്ടിരുന്നവരാണ് ആ പ്രവാചകരോടുള്ള സ്നേഹം വല്ലാത്തതായിരുന്നു പ്രവാചകരില്ലാത്തവർ ജീവിതം അവർക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല ആ സഹാപത്തിന്റെ ഒരു കോടിയിൽ ഒരു അംശമെങ്കിലും ഈ മാനികാവേശമില്ലാത്ത എനിക്കും നിങ്ങളും റബിയുള്ളവര് മാസം വരുമ്പോൾ പ്രവാചകരുടെ പേരിലൊരു മധുഹ പറയാൻ ഒരു പത്ത് സലാത്ത് ചെല്ലാൻ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ച ചെലാവുകളിലും എല്ലാ തിങ്കളാ ചെലാവുകളിലും സലാത്തുകളുണ്ട് അതിലൊക്കെ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് സലാത്തും അതുപോലെ തന്നെ സലാമം പറയാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് ചെയ്ത് തരുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലൈബ് സലമാത്തങ്ങളെ അങ്ങേറ്റം സ്നേഹിക്കാനും അവിടത്തോട് ബഹുമാനം പ്രകടിപ്പിക്കാനും അവിടത്തെ മാതൃക പിൻപറ്റിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ജീവിച്ചു മരിക്കാനും നമുക്കൊന്ന് ശ്രമിക്കണം അള്ളാഹു തേറ തോഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിച്ചു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹംസസ്താദ് വളരെ നേരത്തെ നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു റോഡിൽ തിരക്കും കാരണം എത്താൻ ഒരല്പം വൈകിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ മുന്നിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നത് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തെ അലോസ്താദവർക്ക് ആഫിയത്തും സന്തോഷവും വിവാഹത്തും വറക്കത്തും ഇജ്ജത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ ഏറ്റി ഏറ്റിക്കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ഒരുപാട് കാലം ഈ സമുദായത്തെ സതുപദേശങ്ങൾ നൽകിയും നേതൃത്വം കൊടുത്തും നയിക്കാൻ അള്ളാഹു തല ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ വേദിയിൽ സന്നിഹിതരായ നമ്മുടെ സഹോദ സംഘം ചെയർമാൻ എ അബ്ദുള്ള ഹാജി നമ്മുടെ മെഹമൂദ് മദനി അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വേദി സദസ്സിലിരിക്കുന്ന സംഘാടകരായ പി വി അബ്ദുള്ള അതുപോലെ തന്നെ പി എ ഷൗൽ ഹമീദ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രവാസി നേതാവ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ അവകാശങ്ങളും എപ്പോഴും ചെയ്തു തരുന്ന ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ വാട്സപ്പിൽ എല്ലാവരും കാണാം കെ എം അലി ഹാജി കന്ദരായം മറ്റുള്ള നാട്ടുകാർ എല്ലാവരെയും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹുത്തൽ എല്ലാവർക്കും ഹൈറും പറക്കത്തും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എന്ന് ആ ചെയ്തുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിന് ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്